జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉగ్రవాదులు మరోసారి విడిచిపోయారు సంజ్వాల్ ఆర్మీ క్యాంప్ లక్ష్యంగా దాడికి దిగారు ఉగ్రవాదుల కాల్పుల్లో ఓ జవాన్ తో పాటు స్థానికులు గాయాలి వెంటనే అలర్ట్ అయిన బలగాలు ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టాయి టెర్రరిస్టుల కోసం గాలిస్తున్నారు నలుగురు ఉగ్రవాదులు ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు ఇది క్విక్ రియాక్షన్ టీం కూడా రంగంలోకి దిగింది నలుగురు ఉగ్రవాదులు ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు జమ్మూ కశ్మీర్ లో ఉగ్రవాదులు మరోసారి రెచ్చిపోయారు సంజ్వాన్ ఆర్మీ క్యాంప్ లక్ష్యంగా దాడికి దిగారు ఉగ్రవాదుల కాల్పుల్లో ఓ జవాన్ తో పాటు స్థానికుడికి గాయాలయ్యాయి వెంటనే అలర్ట్ అయిన బలగాలు ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టాయి టెర్రరిస్టుల కోసం గాలిస్తున్నారు నలుగురు ఉగ్రవాదులు ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు ఇటు క్విక్ యాక్షన్ టీం కూడా రంగంలోకి దిగింది నలుగురు ఉగ్రవాదులు ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు తప్పతాగి కారు నడపడమే కాకుండా ఆపిన పోలీసులపై దాడులకు దిగుతున్నారు మందుబాబులు హైదరాబాద్ జూబ్రియల్ చెక్ పోస్టు దగ్గర ఇలాంటి ఘటన జరిగింది ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఓ మందుబాబు తన్నుకున్నారు నడి రోడ్డుపై కుమ్మేసుకున్నారు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు ఓ కారును ఆపారు ఫుల్లుగా మందు కొట్టి డ్రైవ్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించి కారును సీజ్ చేశారు దీంతో కారులోనే ఉన్న అతడి స్నేహితుడికి మండుకొచ్చింది తాగిన మైకంలో ఉన్న అతను పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగడమే కాకుండా ఇరువురు తోపులాటలతో గొడవలు జరిగింది దీంతో సహనం కోల్పోయిన పోలీసులు అతడిపై ఎదురు దాడికి దిగారు అటు పోలీసులు ఇటు మందుబాబు రోడ్డుపై పడిపోయిన ఆగలేదు పోలీసులు బూటు కాళ్లతో ఆ మందుబాబును ఈడ్చి ఈడ్చి తన్నారు మందుబాబు పోలీసుల స్ట్రీట్ ఫైట్ ను చూసి జనం నివ్వెరపోయారు తప్పతాగి కారు నడపడమే కాకుండా ఆపిన పోలీసులపై దాడులకు దిగుతున్నారు మందుబాబులు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్టు దగ్గర ఇలాంటి ఘటన జరిగింది ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఓ మందుబాబు తన్నుకున్నారు నడి రోడ్డుపై కుమ్మేసుకున్నారు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు ఓ కారును ఆపారు ఫుల్లుగా మందు కొట్టి డ్రైవ్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించి కారును సీజ్ చేశారు దీంతో కారులోనే ఉన్న తన స్నేహితుడికి మండుకొచ్చింది తాగిన మైకంలో ఉన్న అతను పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగాడు వారిపై దాడికి పాల్పడ్డాడు దీంతో సహనం కోల్పోయిన పోలీసులు అతడిపై ఎదురు దాడికి దిగారు ఇటు పోలీసులు అటు మందుబాబు రోడ్డుపై పడిపోయిన ఆగలేదు పోలీసులు బూటు కాళ్లతో ఈ మందుబాబును ఈడ్చి ఈడ్చి తన్నారు మందుబాబు పోలీసుల స్ట్రీట్ పైట్ ను చూసి జనం నివ్వెరపోయారు తప్పతాగి రోడ్డు మీదకు రావద్దని పోలీసులు చెబుతూనే ఉన్నారు ఎప్పటికప్పుడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నారు కేసులు రాస్తూ జైలుకు కూడా పంపిస్తున్నారు అయినా మందుబాబులు ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు ఫుల్లుగా మందేసి రోడ్డుపై పడుతున్నారు ఆపుతున్న పోలీసులతో ఇలా గొడవకు దిగుతున్నారు మందు కొట్టి రోడ్డు మీదకు రావడం ఓ తప్పు ఆపిన పోలీసులకు సహకరించకపోవడం రెండో తప్పు ఇలా దాడి చేయడం మూడో తప్పు మొదటి తప్పు తెలిసి చేస్తే మిగిలిన తప్పులు మత్తులో చేస్తూ దొరికిపోతున్నారు
బబ్బులో అర్ధరాత్రి వరకు తాగారు ఊగారు తైతక్కలాడారు యువత యువకులు సమయం మించిపోయిందంటూ పోలీసులు వచ్చి అందరినీ బయటకు పంపించారు దీంతో రోడ్డుపై హంగామా సృష్టించారు యువత యువకులు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ లోని ఫ్యాట్ ఫిజియన్ పబ్ను అర్ధరాత్రి దాటినా మూయలేదు దీంతో పోలీసుల ఎంట్రీ అనివార్యమైంది దగ్గరుండి పబ్బును మూయించారు దీంతో రోడ్డుపైకి వచ్చిన యువతి యువకులు అక్కడి నుంచి వెళ్లేందుకు మాత్రం నిరాకరించారు మద్యం మత్తులో రోడ్డుపై నానా హంగామా చేశారు అమ్మాయిలు మరింతగా రెచ్చిపోయారు అరుపులు కేకలు పెడుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాల్సిందిగా మంచిగా చెబితే వినకపోవడంతో సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు పోలీసులు గత్యంతరం లేక అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు కుర్రాళ్ళు అమ్మాయిలు కాగా పబ్బులో తాగిన వారు వాహనాలు నడుపుకుండా వారికి క్యాబ్లను బుక్ చేసి పంపే బాధ్యత యజమాన్యాలదే అంటున్నారు పోలీసులు అయిన ట్వెల్వ్ లోపల యాజ్ పర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సుపీరియర్స్ ఈ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కంపల్సరీ ప్రతి పబ్ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది టోటల్ టోటల్ ఏదైతే పబ్ ఉన్నాయో అన్ని అన్ని పబ్ లో మా ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ట్వెల్వ్ వరకు అంటే మేము ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ క్లోజ్ చూసారు కదా షటర్ చేయడం రోడ్ మీద నుంచి సెండ్ చేస్తే అది క్యాబ్ లో గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు మీరే చూస్తున్నారు క్యాబ్ లో గురించి దే ఆర్ వెయిటింగ్ అటు ఆటోమేటిక్ గా క్లియర్ చేసేస్తాం వీళ్ళ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫిక్స్ చేసాము ఒకవేళ ఓవర్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు పబ్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కేంద్రం దిగి వచ్చింది విభజన హామీల విషయంలో ఏపీకి జరిగిన అన్యాయంపై ఏపీలు ఐదు రోజులుగా పార్లమెంట్లో చేస్తున్న ఎన్నికలతో బీజేపీ అధిష్టానానికి తలబొప్పి కట్టింది మరికొన్ని రోజుల్లో కీలక ప్రకటనలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది శుక్రవారం పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగిశాక జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చల్లో కీలక అంశాలపై టీడీపీ బీజేపీ మధ్య ఓ అవగాహన కుదిరిందని తెలుస్తోంది రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాల్లోగా రైల్వే జోన్ ప్రకటన సహా అన్ని అంశాలపై ఓ స్పష్టత వస్తుందని భావిస్తున్నారు విభజనతో నష్టపోయిన ఏపీని అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటామని రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరుస్తామని ఓదరగొట్టిన బీజేపీ నాలుగేళ్లలో చేసింది ఏమీ లేదు చివరి పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ లో కూడా ఏపీకి మొండి చేయి చూపడంతో మిత్రపక్షం టీడీపీ ఆందోళన దిగింది టీడీపీ తెగదింపులకు కూడా సిద్ధపడటంతో కేంద్రం కాస్త దిగి వచ్చింది కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరి ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ రైల్వే మంత్రి పీయూష్ గోయల్ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షాతో సమావేశమయ్యారు రెండున్నర గంటల పాటు వాడివేడిగా సమావేశం జరిగినట్టు తెలుస్తోంది విభజన చట్టంలోని అన్ని హామీలు నెరవేరుస్తామని జైట్లీ అమిత్ షా ఎంపీలకు హామీ ఇచ్చారు అయితే మాటలతో కుదరదని నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ప్రకటించాలని సుజనా చౌదరి పట్టుపట్టారు దీంతో మరికొన్ని రోజుల్లోనే వీటిపై కీలక ప్రకటనలు చేస్తామని జైట్లీ చెప్పినట్లు సమాచారం రెవెన్యూ లోటు భర్తీ కింద పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం చెప్పిన విధంగా ఇది నెలలకు నిధులు ఇవ్వడంతో పాటు మూడేళ్లకు సంబంధించిన మొత్తాన్ని కూడా ఒకేసారి విడుదల చేసేందుకు జైట్లీ అంగీకరించారు అమరావతి నిర్మాణానికి చేసిన ఖర్చుల వివరాలు అందజేస్తే నిధులు ఇస్తామని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది హోదా వల్ల వచ్చే నిధులను ఒకేసారి ఇచ్చేందుకు కేంద్రం సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకారం ఈఏసీ నిధుల సర్దుబాటుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు సమాచారం దుగ్గరాజపట్నం పోర్టు విషయంలో రక్షణపరమైన ఇబ్బందులు ఉండటంతో వేరే చోట దాన్ని నిర్మించేందుకు కేంద్రం సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది దీనికి నిధుల విడుదలతో పాటు అన్ని అనుమతులు ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చింది పెట్రో కెమికల్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటుకు సైతం ఆదేశాలు పంపినట్లు సమాచారం ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో కడప ఉక్కు కర్మాగారం నిర్మించేందుకు కూడా కేంద్రం అంగీకరించింది దీనికి సంబంధించి మెకాన్ సంస్థ నివేదిక ఈ నెల పన్నెండు నందల ఉంది ఏపీ ప్రజలు ఎంతో కాలంగా కోరుతున్న రైల్వే జోన్ పై కూడా కేంద్రం ఓ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఏ నిమిషంలో అయినా రైల్వే జోన్ ప్రకటించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని పీయూష్ గోయల్ ను జైట్లీ ఆదేశించినట్లు సమాచారం అయితే రైల్వే జోన్ విశాఖ కేంద్రంగా ఇస్తారా లేదా అనే విషయంలో మాత్రం క్లారిటీ రానున్నట్లు తెలుస్తోంది మొత్తం మీద పదిహేను రోజుల్లో విభజన హామీల అమలుపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరి సభలోనే డిమాండ్ చేసిన తరుణంలో రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాలకు వెళ్లేలోపే కీలక ప్రకటనలు చేస్తామని కేంద్రం హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది నాలుగేళ్ల తర్వాత ఢిల్లీలో ఏపీ ఎంపీల గొంతు హైలైట్ గా నిలిచింది టీడీపీ ఎంపీలకు వైసీపీ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు జత కలవడంతో పార్లమెంట్లో ఏపీ సమస్యలు హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి 
నాలుగేళ్ల క్రితం రాష్ట్రాన్ని అన్యాయంగా విభజించారని ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఇచ్చిన హామీలు కూడా నెరవేర్చలేదని ఎంపీలు మండిపడ్డారు ఏపీ ఎంపీల నిరసనతో కేంద్రం ఇరుకున పడింది ఎన్నికల ఏడాదిలో మిత్రపక్షమే పార్లమెంట్ లో నిరసన తెలపడం కమలనాథులకు మింగుడు పడటం లేదు దీంతో టీడీపీ ఎంపీల్ని కూల్ చేయడానికి హోంమంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఆర్థిక మంత్రి జైట్లీ ప్రయత్నించినా వర్కౌట్ కాలేదు అటు పార్లమెంట్ లో ఆందోళన చేస్తున్న టీడీపీ ఎంపీలతో కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా బీజేపీ అగ్రనేత ఎల్కే అద్వానీ మాట్లాడడం కేంద్రం ఇలా వ్యవహరించకూడదన్నట్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడంతో ఏపీ ఎంపీల నైతిక బలం మరింత పెరిగింది అకాలీదళ్ శివసేన తృణమూల్ లాంటి పార్టీలు కూడా ఏపీకి న్యాయం చేయాల్సిందేనని నీకుండా బద్దలు కొట్టాయి చివరకు టీఆర్ఎస్ కూడా ఏపీ ఎంపీల వాదనకు మద్దతు పలికింది విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాల్సిందేనని మిత్రపక్షం వెల్లోకి వచ్చి ఆందోళన చేస్తుందంటే కేంద్రం తప్పనిసరిగా ఆలోచించుకోవాలని హితో పలికింది రాహుల్ గాంధీ కూడా ఏపీకి న్యాయం చేయాలని ట్వీట్ చేశారు రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాల్లోగా స్పష్టమైన ప్రకటన వస్తే సరే లేదంటే మాత్రం ఇదే తరహా ఆందోళన బడ్జెట్ సెషన్ మొత్తం కొనసాగించాలని టీడీపీ వ్యూహం పన్నుతోంది జైట్లీ అమిత్ షా గోయల్ తో భేటీ గురించి చంద్రబాబుకు ఎంపీలు ఇప్పటికే వివరించారు మరోసారి ఎంపీలతో పాటు సీనియర్ నేతలతో చంద్రబాబు భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ సమావేశాల్లో భవిష్యత్తు కార్యాచరణ డిసైడ్ చేస్తారని తెలుస్తోంది అయితే గతానికి భిన్నంగా ఈసారి భేటీలో అమిత్ షా పాల్గొనడంపై టీడీపీలో చర్చ జరుగుతోంది అమిత్ షా వచ్చారంటే సానుకూల సంకేతాలకు అవకాశం ఎక్కువ ఉందని లెక్కలేసుకుంటున్నారు అయితే సంకేతాలు వస్తే కుదరదని స్పష్టంగా ప్రజలు నమ్మే విధంగా ప్రకటన చేయాలని కేంద్రంపై టీడీపీ ఒత్తిడి తెస్తోంది కేంద్రం దిగొచ్చి ప్రకటన చేసే వరకు నిరసన కొనసాగించాలని ఎంపీలు అభిప్రాయపడుతున్నారు చంద్రబాబు కూడా మెజార్టీ అభిప్రాయానికి సై అనే ఛాన్స్ ఉంది ఎన్నికల ఏడాదిలో కేంద్రంపై వీలన్నంత ఒత్తిడి పెంచి సాధ్యమైనన్ని నిధులు రాబట్టుకోవాలని టీడీపీ గేమ్ ప్లాన్ రెడీ చేస్తుంది చేస్తోంది తెలంగాణకు బడ్జెట్ కేటాయింపులో నిర్లక్ష్యం జరిగిన టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు మౌనం వహించడం పైన విమర్శలు వెలువేస్తున్నాయి పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం తెలంగాణకు కేటాయించిన ప్రాజెక్టుల ఊసే బడ్జెట్ లో లేకపోయినా టీఆర్ఎస్ ఎందుకు ప్రశ్నించలేదని విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి ఏపీ అన్యాయంపై అక్కడ ఎంపీలు పోరాటం చేస్తూ హీరోలైతే టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు మాత్రం జీరోలయ్యారంటూ టీ కాంగ్రెస్ నేతలు ఫైర్ అయ్యారు వాస్తవానికి ఏపీ పునర్విభజన చట్టంలోని బయ్యారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ రాయల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఎయిమ్స్ గిరిజన యూనివర్సిటీతో పాటు ప్రత్యేక హైకోర్టు ఏర్పాటు అంశాల విషయంలో కేంద్రంపై టీఆర్ఎస్ ఒత్తిడి తేవడం లేదన్న విమర్శలు ఎక్కువవుతున్నాయి చంద్రబాబు సర్కార్పై ఆరోపణలు విమర్శలతో విరుచుకుపడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై హామీలు ఇస్తూ ముందుకు సాగుతోంది జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఇవాళ ఎనభై మూడో రోజు పాదయాత్రకు నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గం దుండిగం క్రాస్ రోడ్ నుంచి ప్రారంభిస్తారు అక్కడి నుంచి ఇత్తంపాడు క్రాస్ రోడ్ మీదుగా మునుబోలుపాడు లింగాలపాడు బోధిగుడి చేరుకుంటుంది అక్కడ నిర్వహించనున్న బహిరంగ సభలో జగన్ ప్రసంగిస్తారు పశ్చిమాసియా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోడీ ఇవాళ పాలస్తీనాలో పర్యటించుకున్నారు దేశ చరిత్రలో ఓ భారత్ ప్రధాని పాలస్తీనాలో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి క్రమంలో చేరుకునే మోడీ పాలస్తీన అధ్యక్షుడు మహమూద్ అబ్బాస్తో భేటీ అవుతారు ఇటీవల కాలంలో భారత్ ఇజ్రాయెల్ సంబంధాలు మెరుగుపడుతున్న సమయంలో పాలస్తీన విషయంలో భారత్ వైఖరి ఎలా ఉంటుందనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇలాంటి తరుణంలో మోడీ భారత్ వైఖరిని స్పష్టం చేస్తారని భావిస్తున్నారు ఇజ్రాయెల్ రాజధానిగా జెరూసలేంను అమెరికా గుర్తించడంపై కూడా మోడీ పాలస్తీనాకు ఇండియా అభిప్రాయం చెబుతారని ఆశిస్తున్నారు అంతకుముందు జోర్డాన్ లో మోడీ పర్యటించారు రాజధాని అమన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో మోడీగా ఆ దేశ ప్రధాని ఘన స్వాగతం పలికారు ఆ తర్వాత సైనిక దళాలు గౌరవ వందనం సమర్పించాయి జోర్డాన్ ప్రధాని వెంటరాగా రాజు అబ్దుల్లా రెండు తో మోడీ భేటీ అయ్యారు ఇండియా జోర్డాన్ వైపాక్షిక సంబంధాల్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా చర్చలు జరిగాయి ఇక ఇవాళ పాలస్తీనా చూ తర్వాత మోడీ రెండు రోజుల పాటు యూఏఈలో పర్యటిస్తారు అక్కడ దుబాయ్ రాజు షేక్ అహ్మద్ బిన్ రషీద్ అబుదబీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జయద్ అల్ నహేన్ తో సమావేశమవుతారు దుబాయ్లో జరిగే వరల్డ్ గవర్నమెంట్ సమిట్ లో ఆయన పాల్గొంటారు ఈ సదస్సుకు భారత్ ను అతి ఉద్దేశంగా ఆహ్వానించారు మాల్దీవుల్లో సంక్షోభం కొనసాగుతోంది ఎవరి మాట వినకుండా దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించిన అధ్యక్షుడు యమీన్ ఇప్పుడు తన నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకోవడానికి మిత్ర దేశాలతో స్టేట్మెంట్లు ఇప్పిస్తున్నారు మాల్దీవుల వ్యవహారంలో ఇతర దేశాల జోక్యం తగదని చైనా నీతులు చెప్పడం ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది భారత్ జోక్యం చేసుకోవాలని మాల్దీవుల మాజీ అధ్యక్షుడు నషీద్ కోరిన రోజుల వ్యవధిలోనే చైనా పరోక్షంగా ఇండియాను ఉద్దేశించి ప్రకటన చేసింది ఇప్పటికే దక్షిణ చైనా సముద్రాన్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకున్న చైనా ఇప్పుడు హిందూ మహాసముద్రంపై కండేసింది 
పురాతన సిల్క్ రూట్ ను పునరుద్ధరించాలని కంకణం కట్టుకున్న చైనా మాల్దీవులపై పట్టు బిగించింది ఎమీన్ అధ్యక్షుడైన దగ్గర నుంచి మాల్దీవులతో ఆర్థిక రాజకీయ సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకున్న చైనా ఇప్పుడు ఆ దేశంలో ఎమర్జెన్సీని కూడా పరోక్షంగా సమర్థిస్తోంది ఈ నెల ఆరో తేదీన దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించిన అధ్యక్షుడు ఎమీన్ తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులను విడుదల చేయకపోగా ఇద్దరు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలను కూడా నిర్బంధించాడు దీంతో వెంటనే ఎమర్జెన్సీ ఉపరించిన అమెరికా భారత్ యుఎన్ అమీన్ సూచించాయి అయితే ప్రపంచ దేశాల హెచ్చరికలను పెడచేవని పెట్టిన ఎమీన్ తన మిత్ర దేశాల దగ్గరకు దూతల్ని పంపించాడు పాకిస్తాన్ చైనా సౌదీ అరేబియాకు మాల్దీవుల ప్రతినిధులు వెళ్లారు చైనా వెళ్లిన మాల్దీవుల ఆర్థిక మంత్రి డ్రాగన్ విదేశాంగ మంత్రితో సమావేశమయ్యారు వీరిద్దరి భేటీలో మాల్దీవుల్లో ప్రస్తుత రాజకీయ స్థితి కంటే భారత్ జోక్యం చేసుకునే అవకాశం ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అనే అంశం మీద ఎక్కువ చర్చ జరిగింది మాల్దీవుల్లో చిక్కున్న భారతీయులను కాపాడడానికి ఇండియా స్పెషల్ ఫోర్స్ ను రంగంలోకి దించుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయని ఎమిన్ సర్కార్ ఆందోళన చెందుతోంది దీంతో ముందు జాగ్రత్తగా ఈ విషయం డ్రాగన్ చెవిని వేసింది మాల్దీవుల వ్యవహారాల్లో ఇతర దేశాల జోక్యం తగదని చైనా నీతులు చెప్తోంది బోధకాలు బాధితులకు ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వాలని కేసీఆర్ నిర్ణయించారు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి అమలు చేసేలా బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు చేయాలని ఆదేశించారు రాష్టంలో నలభై ఏడు వేల మంది బోధకాలు బాధితులు ఉన్నారు గ్రామం యూనిట్ గా ప్రభుత్వ ఖర్చుతో రోగ నిర్ధారక పరీక్షలు చేయించాలని సూచించారు సెకండ్ ఏఎన్ఎంలకు కూడా త్వరలో జీతాలు పెంచుతున్నట్టు ప్రకటించారు ప్రగతి భవన్ లో సమీక్ష చేసిన కేసీఆర్ ప్రజారోగ్యంలో ఆదర్శంగా నిలవాలన్నారు ఆశా వర్కర్లకు మరోసారి జీతాలు పెంచి విలేజ్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ గా గుర్తిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు కూడా కేసీఆర్ కిట్స్ ఇవ్వడానికి సిద్దంగా లేదన్నారు జగిత్యాల్లో అత్యధికంగా ఆరు వేలకు పైగా బోధకాలు బాధితులు ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్లారు రెండు రోజుల పాటు ఆయన ఢిల్లీలో ఉంటారు జంటల్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఢిల్లీ వెళ్లారు రెండు రోజులుగా దంత పరీక్షల ప్రిపరేషన్ హైదరాబాద్ లో జరిగింది గతంలో కంటి ఆపరేషన్ కూడా సీఎం ఢిల్లీలోనే చేయించుకున్నారు ఏపీలో విభజన రాజకీయాలు పవన్ చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి జేఏసీ పెడతారన్న జనసేనాని ప్రకటనతో ఇరుకున్న పడ్డ బీజేపీ ఇప్పుడు కొత్త వ్యూహాన్ని తెర మీదకు తెస్తోంది పెద్ద మనిషిగా ఆయనే ఉండాలంటూ ఓ ప్రతిపాదనతో ముందుకొచ్చింది విభజన సమస్యలు ప్రత్యేక హోదా పరిష్కారానికి సంబంధించి పవన్ ముందు ఓ ప్రతిపాదన పెట్టాలని నిర్ణయించింది బీజేపీ కేంద్రం ఎంత ఇచ్చింది రాష్టం ఎంత ఖర్చు పెట్టిందనే లెక్కలు బయటకు తీసి ప్రజల ముందు ఉంచాలన్నది సోము వీర్రాజు వ్యూహం మరోవైపు విభజన అంశానికి సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ కాదని ఎవరొచ్చినా లెక్కలు ఇచ్చేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామంటోంది టీడీపీ టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటల యుద్దం ముదురుతోంది మీరు ఒకటంటే మేము రెండంటామంటూ టీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలను లోఫర్లంటూ కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై టీ కాంగ్రెస్ ముప్పేటు దాడి చేస్తోంది రాహుల్ గాంధీ హోదా స్థాయి మరిచి కేటీఆర్ ఇలా వ్యాఖ్యానించడం సంస్కారం కాదని కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడ్డారు అహంకారానికి రాజకీయ దిగజారుడుతనానికి కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు నిదర్శనమన్నారు కాంగ్రెస్ లోఫర్ల పార్టీ అయితే టీఆర్ఎస్ బ్రోకర్ల పార్టీ అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు ప్రభుత్వానికి సమస్యలు చెప్పడమంటే గోడకు చెప్పినట్టేనన్నారు జాన రాష్టం అడిగిందెంత కేంద్రం ఇచ్చిందెంతో లెక్కలు చూసుకుని మాట్లాడాలని కేంద్రంపై దుష్ప్రచారం తగదన్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు అయితే కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులకు సంబంధించి వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందన్నారు ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా కేంద్రంలో ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రానికి ఏం చేసింది అట్లనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి అంశాలు ఏమిటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నది కేంద్రం చెప్తున్న విషయాలని అధ్యయనం చేసి కేంద్రం నిజంగా ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తుందా ఎవరు చెప్పిన వాటిలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి జరిగేటువంటి కృషిలో అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి దానికోసం పెద్దలందరూ ఒకసారి ఢిల్లీని సందర్శించి అక్కడ పెద్దల్ని కలిసి వారు ఏం చెప్తారో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందో ఇక్కడ వారిని కలిసి రాష్ట్రంలో ఈ అన్రెస్ట్కి రాష్ట్రంలో ఈ అన్రెస్ట్కి ఒక పులిస్టా పెట్టవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయడానికి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది గత మూడున్నర సంవత్సరాల్లో మూడు బడ్జెట్లో ఈ రాష్ట్రానికి 
ఇచ్చినటువంటి ప్రతి రూపాయిని కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం జవాబు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంది రాజధాని నిమిత్తం చట్టంలో విభజన చట్టంలో పెట్టిన నలభై రెండు వేల కోట్ల పైపరిగి రాజధాని నిర్మాణానికి అవసరం అంటే పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఢిల్లీని తలదన్నే రాజధాని నిర్మాణంలో సహకరిస్తారని ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా మోడీ గారు చెప్పినటువంటి విషయం పదిహేను వందల కోట్లతో ఢిల్లీని తలదన్నే రాజధాని సాధ్యమా అని ఇవాళ ఎవరైతే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఆలోచించాలి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకి పదిహేను వందల కోట్లతో ఢిల్లీని తలదన్నే రాజధాని నిర్మాణం సాధ్యమా అని సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం బీజేపీ నాయకుల మీద ఉంది తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించేందుకు పార్టీలన్నీ గూడుపుఠాని చేస్తున్నాయని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ విమర్శించారు ప్రతి రాత్రి రహస్య సమావేశాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ తమ సిట్టింగ్ స్థానాలను నిలబెట్టుకుంటే చాలన్నారు డెబ్బై సీట్లు గెలుస్తామని బీరాలు పలుకుతున్న కాంగ్రెస్ కనీసం ఏడు స్థానాల్లో గెలిచి చూపించాలని సవాల్ విసిరారు ఎంటికలు పెంచుకుంటే సీట్లు వస్తాయి ఇట్లా గడ్డాలు ఎంటికలు మీసాలు పెంచుకుంటే సీట్లు వస్తాయి అంటే ప్రతి ఒక్కడు అదే పనిచేస్తాడు నేను చెప్తున్న ఛాలెంజ్ గా డెబ్బై సీట్ల మాట దేవుడు ఎరుగు ఏడు సీట్లు గెలవండి మీరు ఎక్కడైనా పర్వాలేదు ఏడు సీట్లు గెలవండి మీకు ధైర్యం ఉంటే చూసాం అప్పుడు మీ జీవిత కాలంలో ఎప్పుడన్నా పొత్తు పెట్టుకోకుండా పది సీట్లు మీ చరిత్రలో ఎప్పుడన్నా గెలిచినరా మీరు గెలిచేదే మూడు నాలుగు సీట్లు ప్రత్యన్మయం ప్రత్యన్మయం ఇప్పుడు ఈయన లక్ష్మణ్ మాట్లాడి నిన్న ముందుకు వెళ్ళిపోతాడని కానీ కిషన్ రెడ్డి పెడతాడు ఇక లక్ష్మణ్ ముందుకు పోగలడు కదా ఈయన పెడతాడు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నీ ప్రత్యామ్నాయం తర్వాత దేవుడు ఎరుగు మీరు ఇప్పుడు ఉన్న సీట్లు మీరు గెలుస్తారా నువ్వు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా రేపు మీరు ఎట్లా గెలుస్తారో చూస్తా ఇంకొక ఆయన కొత్త పార్టీ పెట్టుకోండి ప్రజాస్వామ్యంలో స్వేచ్ఛ ఉన్నది పెట్టుకోండి వీళ్ళంతా గూడు పుట్టానే మాదిరి ఒక గ్యాంగ్ తయారైంది ఈ రాత్రి కాగానే ఒక గ్యాంగ్ మాట్లాడుకొని తయారయ్యి ఎట్లా నన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ దిగిపోవాలి గవర్నమెంట్ కి అరే మేము చెప్తున్నాం మాకున్నది గాడు బాధర్ సంత ప్రజలు అని చెప్పి మావోయిస్టు టాప్ లీడర్ సౌత్ బస్తర్ కార్యదర్శి రామన్ అరెస్ట్ అయ్యారు మావోయిస్టు టెక్నాలజీ ఇన్ఛార్జ్ రామన్ ను మహారాష్ట్ర పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు రామన్న పై పాతిక లక్షల రూపాయల రివార్డు ఉంది రామన్న భార్య పద్మను కూడా అరెస్ట్ చేశారు రామన్నకు ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా కోర్టులో హాజరు పరచాలని వరవర్రావు డిమాండ్ చేశారు హెచ్ఎండిఏలో డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తున్న పురుషోత్తం ఆస్తులను చూసి ఏసీబీ అధికారులకు అవాక్ అవుతున్నారు ఇప్పటికే రెండు వందల కోట్లకు పైగా ఆస్తులను గుర్తించారు ఏసీబీ అధికారులు బినామీల పేర్ల మీద పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేస్తున్నాడు పురుషోత్తం రెడ్డి ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న పురుషోత్తం రెడ్డిని పట్టుకునేందుకు ఏసీబీ అధికారులు తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏసీబీ దాడిని ముందుగానే పసిగట్టి పురుషోత్తం కుటుంబం మొత్తం పారిపోయిన వైనం ఇది పురుషోత్తం రెడ్డి బినామీల చిట్టాలను ఏసీబీ అధికారులు విప్పుతున్నారు దాదాపుగా వందల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు పెట్టిన పురుషోత్తం బినామీల ఇద్దరిని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటూ మోసం చేస్తున్న చంద్రశేఖర్ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు పలువురు మంత్రులు పార్టీ నేతలతో పరిచయం ఉన్నట్లుగా ఫోటోలు దిగి మోసం చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు ఏపీ తెలంగాణలో ముగ్గురు ఐఏఎస్ అధికారుల సంతకాలను కూడా చంద్రశేఖర్ ఫోర్జరీ చేశారని చెప్పారు వాటితో ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల నకిలీ ఆర్డర్లు రూపొందించడాన్ని వివరించారు హైదరాబాద్ గార్డియం స్కూల్ యాజమాన్యం విద్యార్థుల పట్ల దుర్మార్గంగా వ్యవహరించింది తల్లిదండ్రులు వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టుకున్నారని ఆగ్రహించి ముగ్గురు విద్యార్థులను టర్మినేట్ చేసింది యాజమాన్యం గ్రూప్ నుండి ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటూ తమ పిల్లలను టార్చర్ చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు బిల్డింగ్ నిర్మాణం ఫుడ్ సరిగ్గా లేదని యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదంటున్నారు మరోవైపు రెండవ తరగతి విద్యార్థులు టీచర్లతో అనుచితంగా మాట్లాడారని యాజమాన్యం ఆరోపిస్తోంది ఏదైనా ఉంటే స్కూల్ ఓపెన్ ఫారం లో చర్చించమంటోంది స్కూల్ యాజమాన్యం ఆయిషా మీరా హత్య కేసులో తమ వద్ద ఉన్న ఆధారాలను కోర్టుకు అందజేశారు సిట్ అధికారులు ఆయిషా బస చేసిన హాస్టల్ కాలేజీల్లో వారం రోజుల నుంచి దర్యాప్తు చేసిన సిట్ అధికారులు వివరాలు సేకరించారు కేసు పునర్విచారణ కోసం కోర్టుకు వివరాలను అందజేసింది సిట్ బృందం ఇంకా విచారణ జరుగుతోందని దర్యాప్తు అధికారి తెలిపారు
गुंटूर जिला विनको मंडल में विषाद नेकोदे गुंडकम वागत को वेली मुगर युवक गलंत सरदा स्नान नील की दिगार काीत राक मुगर मृति चार वारी मृतदेह वागु बैठक खमारी एसीबी की चिका दिव्यांगु कार्यलय में जूनियर असीस्टे पे वेणुगोपाल रेल लंचू रेड हाडेड पटा नागमणि अने महिला फ्लोर मेल पेड़ा प्रभुत् मंजूर चेहरे चक्मणि आफी चुट तिप्कटा चवरक चक्वाले ईल मुटिपाल वेणुगोपाल मोता रेक बेर कुर्चुक बाधिरा एसीबी आश्रयी रंग में दिग्न अधिकार पक्का स्कैच वे लंच पटक अवनीति अड्डा मारी आफी पै अध निघा पे मरको मंद सिबंदी बागूत बैठ पड़ता दिव्यांगुरा कड़प जिला कलसपाड़ा नोट मोटा कुछ रुपये गोल करे सेकृत व्यक्त अरे वारी वक्रम मुफ्त तुम याब नगर एन से सोन स्वाधीन तमलपल ग्राम पोलाट नोट निचार दाड़ी मोटा कुछ रुपा श्रीनवास रेड्डी पट्ट नोट वे ईद रूपये पात नोट कोल तिपति रेड अने व्यक्ति पात नोट सेक मुठाक चुनाव विचारण तेली एदना बैंक मेनेजर तो माला पात नोट मारस्ता मुठाक चो पात नोट सेकरी तिपति रेड पोल में दचार परारी तिपति रेड कोसम रायल हईकर्ट एर्पट्ठे डिमेंड गत पद रोज वैएस तरफ जिला कोर्ट वायल दीक्ष हिजरा मतलब न्यायवाद दीक्ष रायल पट के राष्ट्र प्रभुत् अवलंबिस्ट तीर पै हिजरा असहन व्यक्त प्रभुत् व्यतिरेक निनादाल हाईकर्ट तो रेडव राजधानी प्रकट अट नागराजाने लायर चेस्ट आमरण निराहार दीक्ष ईदो रोज अरक लो गेस्ट हाउस प्रेम को आत्महत्य यत्न कलकल रेपिंद वीरिदर कृष्णा जिला गुड़वाड़ श्री विद्या डिग्री कलाशाल चंद्र विद्यार्थुतकाल प्रेम वारी प्रेम तिस्क मनस्तापम ची सूचार निर्णय प्रेम कोलिदरू अरक लोकनी अ गेस्ट हाउस गति अति रे ग आत्महत्य यत्न वनवूपर तो उ जंट स्थान आस्पति की तरह प्राणा का चलना मुदे कु सभ्युक सचार वीरिदर षाक तुम्हारे गुड़वाड़ी गुड़वाड़ी वारी से फोन ट्रैक अरक सचार अंदो क्षणा स्पाट से आत्महत्य को पाल युवती की रेडे कृतमे मेनमाम तो विवाह जरूरी विचार अनपुर जिला पुटपर्ति प्रभु चीफ विप डाक्टर पल्ले रघुनाथ रेड्डी गुड मार्न वाक पुटपर्ति कार्यक्रम श्रीक ऐदो वार्ड प्रजल वेली समस्या रोड ड्रैनेज समस्या प्रधानमंत्री स्थान आये दृष्टि की तस्क्रे प्रजा समस्या विन पल्ल रघुनाथ रेड्डी वरीक अधिक प्रजा प्रतिनिधु आदेश प्रभुत् चीफ विप पर्यटन तो मुनपल अ कॉनी उ उरकल परगू सत्यसाईबाबा नड़वन प्रभुत् प्रजा को एला इबूं चूड़ने तन लक्ष्यम पल्ले देशा की अन्न पटे रईत व्यवसाय कड़प निंपले पैगा अल पाल वाटे दारी तपावर चिका कर्नूल जिटन जी दोन मंडला चुनाव रघुनाथ रेडी व्यवसाय से पट स पड़कों दिगड़ राक नष्ट आर्थिक चिरीपया ओ फ्रेंड इच्छा सलह तो तनक चंद्र बंराजु आंजनेयमूर्ति अने दोंगनाट मुठा कल लक्ष असल करे लक्ष नकली नोट बसस्टा पल दुका फेक करे मार्च यत्न पुलिस पटा तीग लागते डोंकंत कदली तनक मुठा गुर्त रही मुग्गर अरेस्ट पुलिस प्रिंटर तो पन्े लक्षल नकली करे स्वाधीन उगा नाट की सत्पल निजर्ग में ग्राम ग्रमा की तागनीर अंदा मंत्री तुम्हें नागेश्वर राव खम जिला पेनबल्ली मंडल में पल अभिवृद्धि कार्यक्रम मंत्री पागो मंडलपा ग्राम में मिशन काकतीय नागु फेज पन फैला आवेश अन अड़वी मल्ले लंक सागर कोईगूम ग्राम अभिवृद्धि पन शंकुस्थापन चलंगा प्रभुत् प्रजल कोसम अनेक संक्षेम पधकाल आय प्रजा विवरी व्यवसाय लाभसाटी मार्च सीएम केसीआर कृषि तागनी की सागनी की इबंध तक राान गोदावरी कृष्णा जिल प्राता वस्ता हामी इच्छा एरगट ग्राम में जगह कार्यक्रम में कांग्रेस को चंदन सुमार वंदुबा तुम्हल समक्ष में टीआरएस पार्टी 
విజయవాడ గుణదలలో మేరీ మాత ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి మూడు రోజుల పాటు ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి రాష్టం నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు వేడుకలకు హాజరవుతున్నారు విజయవాడ బస్టాండ్ నుండి గుణదల వరకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది వేలాదిగా వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు అటు విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఆదేశాలతో ప్రత్యేక పోలీస్ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు సీసీ కెమెరాల ద్వారా కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుండి భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారు మూడు రోజుల పాటు నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు ప్రధాని మోదీ కాంగ్రెస్ పార్టీపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా మహిళా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన నిర్వహించారు విజయవాడ పార్టీ కార్యాలయంలో కొందరు కార్యకర్తలు శిరోమణ్ణం చేయించుకుని వినూత్న నిరసన వ్యక్తం చేశారు విభజన హక్కులు అమలు చేయాల్సిన ప్రధాని కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఇష్టాల రాజ్యంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్నారు నేతలు ఏపీకి ఇచ్చిన హామీలను మోడీ వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కార్మికులకు కనీస వేతనాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఐటీయూసి కలెక్టరేట్ ముట్టడించింది అంతకు ముందు పెవిలియన్ గ్రౌండ్ నుండి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు కలెక్టరేట్ ముట్టడి సందర్భంగా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు కార్మిక సంఘం నేతలను కార్మికులను అరెస్ట్ చేసి టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు కార్మికులకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది పేలు చెల్లించాలని అసంఘటిత రంగ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు నేతలు కాంట్రాక్టు కార్మికులను పర్మనెంట్ చేస్తామన్న కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని కోరారు ఒంగోలులో ఆశా వర్కర్లు కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నాకు దిగారు నెలకు ఆరు పేల రూపాయల వేతనం చెల్లించాలని దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహించారు గత పదేళ్లుగా కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ఆశా వర్కర్ల సేవలు వినియోగించుకుంటున్న వారికి తగిన గుర్తింపు ఇవ్వడం లేదని మండిపడ్డారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో కూడా వారి సేవలు వినియోగించుకుంటున్నారు అని నిర్ణయించిన పారితోషికం ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరహాలో ఏపీలో కూడా కనీస వేతనం ఆరు పేలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలంటూ ప్రకాశం జిల్లా మత్స్యకార సంఘాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో మత్స్యకారులు ఒంగోలు కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు తుఫాన్ల సమయంలో చేపల వేట నిలిపివేస్తున్న ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు ప్రత్యేక జీవనభృతి కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు తొంభై శాతం సబ్సిడీ లోన్లు ఇవ్వడంతో పాటు చట్టసభలో ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు వనపర్తి మార్కెట్ యార్డ్ లో మార్క్పేట్ వేరుశనక కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యులు నిరంజన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే చిన్నారెడ్డి అత్యధిక వేరుశనక దిగుబడి వచ్చే జిల్లాగా వనపర్తి దేశంలోని నంబర్ వన్ గా నిలిచిందన్నారు ఇక్కడ వేరుశనకు అంతర్జాతీయంగా మంచి గుర్తింపు ఉండదన్నారు త్వరలో వనపర్తిలో వేరుశనక పరిశోధన కేంద్రాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు నిరంజన్ రెడ్డి వేరుశనకను దిగుమతి చేస్తున్నామని తెలిపారు ఎమ్మెల్యే చిన్నారెడ్డి అయితే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సీడ్ అప్డేట్ కాలేదన్నారు ఇక్కడ వేరుశనకపై అంతర్జాతీయ సంస్థలు తీవ్ర పరిశోధనలు చేస్తున్నాయన్నారు వనపర్తి జిల్లా మదనాపురం మండలం గోపన్పేటకు చెందిన రైతు వెంకటన్న పంటకు నీరు పెట్టేందుకు వెళ్లి కరెంట్ షాక్ కొట్టి మృతి చెందారు రెండు రోజులుగా మోటార్ నడకపోవడంతో పంటలో నీరు లేక ఎండిపోయింది మోటార్ పనిచేయకపోవడంతో తానే రిపేర్ చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు ఆ సమయంలో పవర్ సప్లై అవుతోంది అది తెలిసి కూడా మోటార్ రిపేర్ కు సాహసం చేసి మృత్యువాత పడ్డాడు కరెంట్ షాక్ తగిలి రామన్పాడు బ్యాంక్ వాటర్లో వెంకటయ్య దుర్ఘటనను గమనించి సమీప పొలాల్లో ఉన్న రైతులు వెంకటయ్యను బయటకు తీశారు వెంకటయ్య మరణంతో భార్య బిడ్డల విషాదంలో మునిగిపోయారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు అనంతపురం జిల్లా వాంతవన్ పోలీసులు అంతర్రాష్ట్ర మట్కా గంజాయి ముఠా గుట్టురట్టు చేశారు నిర్వాహకులతో సహా ఆరుగురు నదుపులకు తీసుకున్నారు వారి నుంచి ఇరవై లక్షలు విలువ చేసే నాలుగు కేజీల గంజాయి ఒక కారు మూడు సెల్ ఫోన్లు మట్కాకు ఉపయోగించే సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ ముఠాలో వినాయక్ మిత్ర కీలక నిందితుడని తెలిపారు జిల్లా ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ హుబ్లీ కేంద్రంగా కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాలో మట్కా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు వినాయక్ ద్వారా రమేష్ గౌడ్ గుత్తి హబీబ్ ఖాన్ జమాల్ బాషా సాబ్ పట్నూర్ షబీర్ బాషా పోతుల శంకర్ ను పరిచయమయ్యారు వీరందరికీ వినాయక్ మిత్ర ఒక కోఆర్డినేటర్ గా వ్యవహరించేవాడని ఎస్పీ చెప్పారు అనంతపురం జిల్లా హిందూపురంలోని ఆర్టీసీ అద్దె బస్ డ్రైవర్లు ఆందోళన చేశారు వేతనాలతో పాటు కనీస సౌకర్యాలను కల్పిస్తారని డిమాండ్ చేస్తూ ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులు నిలిపివేశారు బంద్ కారణంగా పలు కోట్లలో నడిచే ముప్పై ఆరు బస్సులు బస్ స్టాండ్కే పరిమితమయ్యాయి దీంతో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఎన్నిసార్లు బస్సుల యాజమాన్యాలకు విన్నవించినా పట్టించుకోకపోవడంతో ఆందోళన బాట పట్టామన్నారు డ్రైవర్లు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం మహాశివరాత్రి వేడుకలకు ముసాగుతోంది తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి తెలిపేలా వేడుకలు
రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి భక్తులు శ్రీ స్వామివారి దర్శనం కోసం వస్తుంటారు రాజన్న ఆలయంలో ప్రతి ఏటా మహాశివరాత్రి వేడుకలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ ఎస్పీ విశ్వజిత్ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు సమ్మక్క సారళమ్మ జాతర సందర్భంగా వేములవాడ ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు భక్తులు సమర్పించిన కానుకలతో హుండీలు నిండు కుండలా మారాయి ఆలయంలోని హుండీలు తెరిచిన అధికారులు వాటి వివరాలు ప్రకటించారు పదిహేను రోజుల హుండీ ఆదాయం ఒక కోటి ఏడు లక్షల కాగా రెండు వందల గ్రాముల బంగారం పదకొండు కిలోల వెండి రాజన్న కానుకలుగా వచ్చాయన్నారు అధికారులు ఓపెన్ స్టాప్ హుండీలను లెక్కించారు ఇద్దరు తల్లుల వివాదం మధ్య నలుగుతున్న చిన్నారి తన్మిత కేసు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు ఇద్దరి మధ్య రాజీ కుదరకపోవడంతో కేసును భద్రాద్రి జిల్లాకు మార్చారు కొత్తగూడెం కోర్టుకు పెంచిన తల్లితో పాటు కనతల్లి ఇద్దరు కోర్టుకు హాజరయ్యారు కోర్టు తీర్పు కోసం ఇద్దరు తల్లులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు అటు వివాదం కారణంగా చిన్నారి తన్వీత బాలసతంలోనే రోజులు వెళ్లదీస్తోంది తల్లి ప్రేమ కోసం తల్లడిల్లుతోంది హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో ఓ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ నిర్వాహకం కలపలం రేపుతోంది చాలిబండ గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్లో పదవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులను ప్రిన్సిపల్ సునీత చితక బాధింది స్టూడెంట్స్ ను కొట్టిన వీడియో ఎవరో సెల్ ఫోన్ లో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ఈ వీడియో వైరల్ గా మారడంతో బాలల హక్కుల సంఘం సీరియస్ గా తీసుకుంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు సంఘం ప్రతినిధులు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు హోంవర్క్ చేయలేదన్న కారణంతో ప్రిన్సిపల్ సునీత విద్యార్థులపై దాడి చేసినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు ఈ ఘటన డిసెంబర్ నెలలో జరిగిందన్నారు భద్రాద్రి జిల్లా కొత్తగూడెంలో అఖిల పక్షం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల ఆందోళన ఉదృష్టి దారితీసింది మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించడంతో ఉపాధి కోల్పోయామని ఆరోపిస్తూ కలెక్టరేట్ ముట్టడికి యత్నించారు పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో బారికేట్లు తోసుకుని కలెక్టరేట్లకు తోచుకెళ్లారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు కార్మికులను వేతనాలను పోలీసులు అడ్డుకుని అరెస్ట్ చేశారు ప్రభుత్వం కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు పాల్పడుతూ తమ పొట్ట కొడుతోందని కార్మికులు మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసరించుకోవాలని నేతలు డిమాండ్ చేశారు ధరలు పెంచుకుంటాం ప్రజలారా సహకరించింది అంటూ భువనగిరిలో జేసీబీ యజమానులు ర్యాలీ నిర్వహించారు జేసీబీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ర్యాలీలో పెద్ద సంఖ్యలో యజమానులు పాల్గొన్నారు డీజిల్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగాయని అందుకే తాము ధరలు పెంచుకున్నామని తెలిపారు జేసీబీ ఒక గంట పనికి ఇకపై వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాలని ప్రజలను రైతులు కాంట్రాక్టర్లను కోరారు వినూత్నంగా సాగిన జేసీబీ యజమానుల ర్యాలీ అందరినీ ఆకట్టుకుంది యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తురకపల్లిలోని వెంకటాపూర్లో గ్రామస్తులు ఆందోళన బాటపట్టారు శివార్లో ఏర్పాటు చేసిన గంగోత్రి నేచురల్ ఎరువుల కంపెనీలో చెరుకు వ్యర్థాలు రసాయనాల వ్యర్థాలతో మినరల్ మిక్సింగ్ ప్లాంట్ నిర్వహిస్తున్నారు కంపెనీ నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలతో రోగాల బారిన పడుతున్నామంటూ గ్రామస్తులు కంపెనీ ముందు ధర్నా నిర్వహించారు వెంటనే కంపెనీ అనుమతులను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అధికారులు తమ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు గ్రామస్తులు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారంటూ అమాయకులకు గుచ్చిటోపి పెట్టిన మోసగాన్ని కృష్ణా జిల్లా హనుమాన్ జంక్షన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు బాపులపాడుకు చెందిన రాజేష్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని యాభై ఎనిమిది మంది వద్ద కోటి ముప్పై లక్షలు వసూలు చేశారు ఉద్యోగాలు ఇప్పించకుండా వసూలు చేసిన డబ్బులతో జల్సాలు చేస్తున్నారు బాధితులకు మాయ మాటలు చెబుతూ తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారు మోసపోయామని గుర్తించిన ఓ బాధితుడు ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు కొంగటూరు మండలం తేలప్రోలులో రాజేష్ ను వలపని పట్టుకున్నారు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నామని పోలీసులు తెలిపారు రాజేష్ చేతిలో మోసపోయిన వారు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే తమకు ఫిర్యాదు చేయాలని సిఐ నాయుడు కోరారు